Seit mehr als vier Jahren entdecken wir mit dem Fahrrad nicht nur die Besonderheiten unterschiedlicher Länder und Kulturen, sondern hatten auch jede Menge Zeit, um über uns selbst nachzudenken und uns selbst weiterzuentwickeln. Auf halber Strecke zu unserem Ziel nach Japan wollen wir endlich unsere Yoga-Kenntnisse vertiefen und machen deshalb in Rishikesh, der indischen Hauptstadt des Yoga, eine 200 Stunden yoga lehrerausbildung Von der Radreise um die Welt zur Reise zu uns selbst. Ich habe schon vor der Weltreise mit Yoga angefangen. Da habe ich gemerkt, wie gut mir das tut im hektischen Alltag mit meinem 40-Stunden-Job und täglich zwei Stunden pendeln. Leider habe ich mir nie wirklich die Zeit genommen, um regelmäßig Yoga zu machen. Und auch während der Reise habe ich es immer mal wieder versucht, in den neuen Alltag zu integrieren, weil wir gemerkt haben, dass es für den unteren Rücken ziemlich gut ist und man damit Körperteile dehnt, die man nicht zum Radeln braucht. Aber auch da war der innere Schweinehund einfach zu stark. Deswegen wollte ich unbedingt die yoga ausbildung machen, um meine Kenntnisse zu vertiefen und Routine in meinen Alltag zu bringen. Außerdem fand ich die Idee toll, als Lehrer anderen Menschen diese Entspannung zu ermöglichen, mit der ich nach meiner Yogastunde immer aus der Yogahalle hinausgeschwebt bin. In einer Welt, die von Hektik und Stress geprägt ist, suche ich oft nach einem Weg, um innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Leider gelingt mir das allzu häufig nicht. Deswegen habe ich mich ebenfalls dazu entschieden, eine Ausbildung zum Yogalehrer zu machen. Denn ich spüre, dass mir der Ausgleich in meinem Leben fehlt. Mein Geist ist oft hektisch und ich merke, dass ich meine kreative Energie nicht immer bündeln kann. Im Alltag verbringe ich viel Zeit damit, Fahrrad zu fahren oder am Computer zu arbeiten. Ich bin rastlos und kümmere mich um alles, aber nicht um mich selbst. Durch eine Ausbildung zum Lehrer erhoffe ich mir die Möglichkeit, nicht nur mir, sondern auch anderen dabei zu helfen, Entspannung zu finden und den Fokus nach innen zu richten. Und da sind wir nun, nach 22 Ländern Radreise in Indien. In einem Land, in dem mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben. Ein Land voller Chaos und Liebenswürdigkeit. Ein Land, in dem Armut und Reichtum weit auseinander liegen. Die Leute, die ihr da seht, diese Menschen, die klopfen Steine. Das bedeutet, sie machen aus großen Steinen kleine Steine per Hand. Wir sind hin und her gerissen zwischen Abenteuerkitzel und dem Wunsch nach innerer Ruhe. Und bereit, mit der Yogalehrerausbildung einen neuen Pfad zu folgen. Asking for the blessings from every each element, because this body is made up of the five elements. And then one of the main elements will be the fire. The molecule of the herbs will be also spreading everywhere, so which is also really good for health. Because of the ego, all the impurities, they come in our life, right? And the ego comes from the ignorance. So basically, light is the symbol of wisdom. And we are connecting to that symbol of wisdom here. Alles beginnt mit dem Singen von Mantras und einer Feuerzeremonie. Dabei werden verschiedene Zutaten wie Kräuter und Holzstücke in das Feuer gegeben. Das Feuer steht dabei symbolisch für einen Neuanfang, eine spirituelle Reinigung und soll die Transformation unterstützen. Im Anschluss zur Feuerzeremonie ging es mit der ganzen Yogaschule 
Annen für die Inder heiligen Fluss Ganges, wo uns die nächste Zeremonie erwartete, die dann in einem ausgelassenen Tanz endete. Die Ganga Arti ist ein magischer Moment, in dem die Gläubigen die Verbindung zum Göttlichen, zur Natur und zum Fluss Ganges spüren. Es ist ein Symbol der Reinigung, des Segens und der spirituellen Erhebung. Die Zeremonie wird von Hindu-Priestern durchgeführt. Und das Herzstück der Zeremonie ist das Anzünden von Öllampen, die mit Ghee, also geklärter Butter, gefüllt sind. Diese Lampen werden rhythmisch geschwenkt, während die Priester Gebete und Gesänge rezitieren. Eins haben wir auf unserer Reise wirklich tief verinnerlicht. Kulturen unterscheiden sich. So was wie hier haben wir außerhalb von Indien noch nicht gesehen. Und überhaupt, es ist viel passiert und so ziemlich alles hat sich seit Beginn unserer Weltreise gewandelt. Mit viel Abenteuerlust sind wir vor vier Jahren in Deutschland gestartet. Im Vordergrund der Reise stand meist die körperliche Herausforderung. Die Beine und der Hintern taten weh von den vielen Kilometern im Sattel. Und vor allem bergauf war manchmal wirklich eine Qual. Auch wenn es danach umso schöner war, es mit eigener Kraft geschafft zu haben. Auch der finanzielle Aspekt unserer Reise war wichtig. Um so lange und so weit wie möglich reisen zu können, mussten auch die Kosten so gering wie möglich gehalten werden. Das schafften wir durch permanentes Selbstkochen und Campen. Aber natürlich müssen wir auch von unterwegs aus arbeiten. Im Laufe der Jahre dieser Reise veränderte sich unsere Umgebung und auch wir. Irgendwann stand weniger die körperliche als nun die geistige Herausforderung im täglichen Fokus. Wie im Iran bei 50 Grad komplett verhüllt Fahrrad zu fahren. In Pakistan Tag und Nacht von Polizeischutz umgeben zu sein. In Indien jegliche Privatsphäre zu verlieren ohne Rückzugsort. Und dann schließlich der geografische und mentale Gipfel in Nepal, als wir mit unseren Rädern den 5.416 Meter hohen Torung Lapas auf dem Annapurna Circuit überquerten. Am Ende unserer körperlichen und geistigen Kräfte wurde uns beiden klar, dass es allerhöchste Zeit war, einen Gang zurückzuschalten und unseren Fokus mehr auf unser Inneres zu richten. Weg vom Druck, auf Social Media stets präsent zu sein und permanent aktuelle Videos und Beiträge zu liefern. Hin zu uns und unseren Bedürfnissen. Diese Weltreise nach Japan wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Eben nur etwas anders. Mit Yoga erhoffen wir uns, den Wahnsinn dieser jahrelangen Fahrradweltreise besser zu verarbeiten und kanalisieren zu können. Der neue Stundenplan klang deshalb vielversprechend. Das war für die nächsten 25 Tage unser neuer Tagesablauf. Aufstehen 5.30 Uhr, danach ging es direkt zum Hatha-Yoga. Das ist die Urform des Yogas, woraus nach und nach andere Yoga-Arten wie zum Beispiel Ashtanga, Vinyasa-Flow oder Yin-Yoga entstanden sind. Im Hatha-Yoga geht es darum, die Asanas und Atemkontrolle miteinander zu verbinden und die gegensätzlichen Energien im Körper auszubalancieren. Wusstet ihr denn, dass das eigentliche Ziel der Asanas die Vorbereitung auf die Meditation ist? Denn die Übung der Posen soll einen angenehmen, entspannten und lockeren Sitz zum Meditieren ermöglichen. Mit Pranayama sind Atemtechniken gemeint, die die bewusste Kontrolle und Lenkung des Atems beinhalten. Wir wurden wieder daran erinnert, wie wichtig der Atem ist und wie falsch wir oft im Alltag atmen. Hier wurden uns aber auch interessante Reinigungstechniken für die Atemwege und den Magen gezeigt. Ja. 
Je länger wir in der Yogaschule waren, desto mehr ergaben die aufeinander aufgebauten Stunden und Fächer Sinn. Bei den Reinigungstechniken mussten wir uns teilweise richtig überwinden. Stellt euch vor, ihr stopft euch einen Gummischlauch in die Nase und müsst irgendwie an der Nasescheidewand vorbei zum Mund. Auch die Magenreinigung war was komplett Neues für uns, wobei man viel Salzwasser trinkt und dann kontrolliert erbricht. Etwas eklig, aber danach fühlte ich mich leicht und wunderbar. Aber Achtung, all das bitte nur mit einem erfahrenen Pranayama-Lehrer machen. Endlich gab es Frühstück. Heiß ersehnt und mitunter eins der Highlights am Tag. Oft gab es Porridge mit Früchten und heißem Ingwerwasser. Das frühe Aufstehen tut uns gut. Das haben wir schon während der Fahrradweltreise gemerkt. Aber jetzt hatten wir das Gefühl, dass der Tag schon fast wieder rum ist. So viel ist schon passiert. Wir hatten jetzt eineinhalb Stunden Pause und äh, ein bisschen <lacht> entspannt nach dem Frühstück, ein bisschen gelernt. Und jetzt geht's weiter mit Anatomie. Wenn man Yoga unterrichtet, sollte man logischerweise auch wissen, welche Körperteile, Knochen und Gelenke man beansprucht. Hier haben wir aber auch viele Tipps bekommen, wie man im Alltag mit yogischen Maßnahmen, Krankheiten und kleine Wehwehchen bekämpft. Dani hatte am Anfang der Reise starke Knieschmerzen, bis wir herausgefunden haben, dass es an der falschen Ergonomie und Anpassung ans Fahrrad lag. Dieses Fach war also hinsichtlich unserer Reise besonders interessant, weil wir endlich viel besser die ganzen Zusammenhänge im menschlichen Körper verstehen konnten. Wann und warum etwas schmerzt oder welche Auswirkungen bestimmte Bewegungen haben. Und da gibt es noch so viel mehr zu lernen. Am Anfang fanden wir es noch ein wenig ungewohnt, Mantras zu singen. Es ist aber nicht wirklich etwas Religiöses. Der Zweck des Mantras ist durch die Wiederholung von Wörtern oder Versen den Kopf komplett abzuschalten und in unserem Fall uns dann auch innerlich auf die kommende Yogastunde vorzubereiten. Dann hatten wir Alignment und Adjustment. Dort haben wir gelernt, die Asanas, also die Körperbewegungen, richtig auszuführen und in Varianten abzuwandeln, sodass jeder anhand seiner Bedürfnisse die Posen richtig machen kann. Wenn du bis jetzt gedacht hast, äh, Yoga, lieber nicht, ich bin nicht flexibel genug, dann verrate ich dir jetzt was. Du musst keine wilden Verrenkungen machen, bei denen dein Körper aussieht, als wäre er aus Gummi. Yoga ist für jeden da. Yoga kann wirklich jeder machen. Vom Kind bis ins hohe Alter. Mittlerweile hatten wir richtig Kohldampf. Das Essen hier ist nur leicht gewürzt und sattwig. Das bedeutet, es ist leicht verträglich und verdaulich und versorgt den Körper mit dem Nötigsten. Ganz ehrlich, am Anfang hatten wir Angst, dass wir hier verhungern, weil wir beim Radfahren festgestellt haben, dass wir ungefähr doppelt so viel essen als vorher. Während der Reise kochen wir jeden Tag auf unserem Campingkocher und das viel. Denn irgendwo muss die Energie ja herkommen, um die vielen Berge mit unseren 60 bis 75 Kilo schweren Drahteseln erklimmen zu können. Und Sattwick hat sich für uns vorher eher so angehört, als müssten wir auf viel verzichten. Tatsächlich haben wir aber gemerkt, dass das Essen hier nicht nur ausgewogen ist, sondern uns auch noch satt macht. 
wo kommt der Yoga her? Was steckt dahinter? Auch wenn man vielleicht denkt, Philosophie ist trockene Theorie und Fahrt, hat das Fach nicht nur wegen unserem Lehrer mega viel Spaß gemacht und inspiriert. Trotzdem war es nicht immer ganz einfach, dem Unterricht zu folgen. Erstmal natürlich, weil die ganze Ausbildung auf Englisch war. Und dann die ganzen Sanskrit-Wörter. Schon mal gesehen? Sieht so aus. Die Asanas werden zum Beispiel auch in Sanskrit gelehrt. Das ist Adomukha Svanasana, der herabschauende Hund. Sanskrit ist eine altindische Sprache und gilt noch heute als Literatur- und Gelehrtensprache. In der ersten Kurshälfte lernten wir die Anfängerserie des Ashtanga-Yoga. Zu Ashtanga fühlten wir eine Art Hassliebe. Einerseits ist dieser Yoga-Stil einer der härtesten, die es gibt. Er erfordert viel Geduld, Konzentration und Disziplin. Man kommt gut ins Schwitzen und auch mal mental und körperlich an seine Grenzen. Die ersten Tage hatten wir üble Muskelkater. Hier geht es viel um die korrekte Ausführung der Asanas, die in einer bestimmten Reihenfolge gemacht werden. Auf der anderen Seite spürt man hier den eigenen Fortschritt ganz genau. Und irgendwie fühlt man sich am Ende der Stunde doch wahnsinnig gut. Irgendwie so, als würden wir unser Fahrrad über einen steilen, holprigen Pfad bergauf schieben. Man ist fix und alle. Die Muskeln tun weh. Wenn man aber oben ist, fühlt man sich voller Energie und genießt die wunderbare Aussicht. Ab der zweiten Kurshälfte übten wir Vinyasa, wo jede Bewegung fließend und synchron mit einem Atemzug ausgeführt wird. Wenn ihr auch schon mal länger am Stück Fahrrad gefahren seid, dann kennt ihr vielleicht auch das Gefühl, wenn der Körper ständig in einer Position nach vorne gebeugt wird und der Rücken langsam anfängt zu schmerzen. Die Asanas, die wir hier lernen, richtig auszuführen, tun so unglaublich gut und entspannen den ganzen Körper. Viele Übungen stabilisieren die Wirbelsäule oder stärken auch den Rücken. Wieder einmal waren wir erstaunt, wie viel wir vom Unterricht mitnehmen konnten für uns selbst. Genau das Richtige für unsere lange Fahrradreise. Kurz vor Sonnenuntergang wurde es wieder ruhiger und wir lernten viele verschiedene Meditationstechniken kennen. Meditation ist wirklich faszinierend, ein wundervolles Tool, um sich zu entspannen. Aber gar nicht mal so einfach, wie man denkt. Manchmal, wenn man es überhaupt nicht braucht, rasen tausende Gedanken durch den Kopf. Den Geist zur Ruhe zu bringen, in Stille, eine echte Herausforderung. Oder überhaupt erst wach zu bleiben. Die Ausbildung war sehr intensiv. Jeden Tag insgesamt drei Stunden Yoga und dazu so viel Input und so viel Neues. Wisst ihr was? Ich bin die ersten zwei Wochen tatsächlich jedes Mal etwa ab der Hälfte eingeschlafen, weil ich so müde war. Nach dem Abendessen waren wir meist fix und fertig. Manchmal haben wir es noch geschafft, ein wenig über das Gelernte uns zu unterhalten. Spätestens aber gegen 9 Uhr gingen bei uns dann die Lichter aus. Mami ist Yoga. Ich bin so müde. Ich habe so entspannt. Wir haben jeden Tag einen echt prallfüllen Stundenplan. Aber man merkt richtig den, den Prozess, wie man sich weiterentwickelt. Und boah, da passiert so viel und wir kriegen so viele Infos und so viele tolle Sachen, die eigentlich nicht nur das Yoga betreffen, sondern den, den Alltag, was man halt in sein Leben integrieren kann. Und ja, voll die spannenden Sachen, voll cool. Ja, also es ist echt anstrengend. Und vor allem früh aufstehen um 5 Uhr 30, das ist schon ja, 25 sogar. Aber es lohnt sich und es ist echt schön. Er tut der ganze Körper weh, aber auf eine gute Art. Wenn ich das sagen soll, 
Es ist nicht so viel Muskelkater, sondern so wie eine positive Grunderschöpfung. Das ist toll. Yoga ist super und hat mein Leben verändert. Absolut. Mir ging es davor richtig schlecht. Eigentlich richtig, richtig schlecht mental und physisch auch. Und das ist genau der richtige Ausgleich. Am Sonntag war unser einziger freier Tag. Während die anderen Sightseeing machten und durch Rishikesh bummelten, haben wir den Tag genutzt, um zu arbeiten und neue Videos und Beiträge zu produzieren, unsere Unmengen an Filmmaterial zu sichten, Fotos zu bearbeiten, unsere Social Media Kanäle zu pflegen, E-Mails zu bearbeiten und so weiter. Normalerweise schlafen und arbeiten wir ja am Zelt. Das hier war sozusagen ein Premium-Arbeitsplatz. Kommen wir aber wieder zurück zum Yoga. Zwischendrin gab es noch andere tolle Aktivitäten. Hier zum Beispiel eine Sound Healing Session. Ausflüge. Beach Yoga. Und ein gemeinsames River Rafting auf dem Ganges. Leider erlaubte sich unser Guide einen dummen Scherz und brachte das Boot auf unseren Köpfen zum Fallen. Was ist passiert? Unsere Action Cam ist abgebrochen und im Gang ist verschwunden. Wir konnten von Glück reden, dass wir zu dem Zeitpunkt eine 360 Grad Kamera getestet haben. Sonst hätten wir gar keine Videos davon. Zum Schluss wurde das Erlernte in schriftlichen Prüfungen abgefragt und jeder musste eine Yogastunde unterrichten. Nach 25 intensiven, aber interessanten und inspirierenden Tagen war unsere Yoga-Ausbildung dann zu Ende. Bei der Abschlusszeremonie wurden wir gefragt, wie dieser knappe Monat für uns war und wir konnten die Emotionen nicht mehr zurückhalten. First of all, I also want to thank you, teachers, for teaching in such a good way. You're full of structure, it's logic, it's easy to follow. For me, I'm a, I'm a logical guy and I'm very, very happy that you, you were able to teach me this because the, the lessons were just great. I really enjoyed every lesson um, and I will be back for 300 hours. Also, thank you for the emotional healing. It, it opened up a lot. I was crying and shouting, and it's still, I'm still working on it. So thanks, thanks a lot, and thank you, Deepak, for showing me to breathe. <laughs> really, uh, yeah, for helping me to free myself from my monkey mind. It's, I feel a lot better. Thank you so much. <laughs> I'm not ready now. <laughs> thank you so much for this great experience. So actually, I'm on a journey around the world, but this is a journey to myself. <laughs> so many emotions coming up, so just thank you for your helpful lessons, for your knowledge. And yoga is not just a physical practice, it's so much more. And It's all about your, your inner self and like meditation and breathing, it's so important and nowadays we forget about all this, so thank you. Wir spüren, wie gut uns das getan hat. Spüren die Transformation, die Veränderung in uns. Im Yoga geht es nicht nur um den körperlichen Aspekt der Asanas. Yoga ist eine Lebensart. Eine Lebensart, die auch den Atem, das Bewusstsein oder die Ernährung mit einschließt. Hier haben wir etwas gelernt fürs Leben, das wir gerne anderen weitergeben möchten. Und doch gibt es auf diesem Pfad jeden Tag etwas Neues zu entdecken und etwas Neues zu lernen. Lasst uns in einem Kommentar wissen, wie euch dieses besondere Video gefallen hat und ob wir mehr über bestimmte Anlässe oder Themen unserer Reise filmen und produzieren sollen. 
Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine neuen Fahrrad-Weltreise-Videos mehr zu verpassen. Wir freuen uns, dass ihr uns auf unserer einzigartigen Reise begleitet. Namaste und bis bald!